tinh thần biến phần 4 tập 1, bà huynh đệ gặp lại. Người cuối cùng đã làm gì nhị đệ, tam đệ của ta, người chưa giết chúng, nếu như giết chúng, thì thể chúng đâu, nói, người cuối cùng đưa bọn chúng đi đâu rồi. Lúc này sử tín trông cực kỳ tức giận, hắn đã hóa lại thành nhân hình. Bà huynh đệ ruột thịt, cùng nhau tu luyện, cùng nhau gian nan sinh tồn trong bạo loạn tinh hải, bà huynh đệ đều may mắn độ qua cửu cửu trọng thiếp, đạt tới đại thành kỳ. Có lẽ phi thăng cũng không còn xa nữa, vậy mà bây giờ gặp phải một tên tu chân giả, giả chư để ăn thịt hổ. Một tu chân giả, cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, lại hoàn toàn đánh bại ba huynh đệ bọn chúng. Ba huynh đệ bọn chúng là thần thú, hơn nữa có hạ phẩm tiên khí, kiếm phong chui, cũng như là thiên sinh linh bảo, huyền nhãn châu, nhưng vẫn bị một tu chân giả chưa đạt đến đại thành kỳ đánh bại. Nhị đệ, tam đệ của ngươi, đừng lo lắng, bọn chúng chưa có chết. Tần Vũ lúc này từ từ nói. Từ khi sử bình và sử chiến bị Tần Vũ ném vào trong thanh vũ tiên phủ, huyền băng cảnh bởi vì không có huyền nhãn châu duy trì đã bắt đầu từ từ tan đi. Luồng xương mù bạch sắc cũng chậm chậm biến mất. Chỉ còn một mình sử tín, Tần Vũ tuyệt đối với tay là bắt được. Không chết, vậy bọn chúng ở đâu? Sử tín lo lắng hỏi. Rất đơn giản, người thúc thủ chịu trói, ta đưa ngươi tới gặp bọn chúng. Tần Vũ cười nhạt nói. Sử tín sắc mặt lạnh lùng. Tu chân giả, người nghi ta ngốc sao, không phản kháng thúc thủ chịu trói, người nói không giết hai huynh đệ của ta, thì nhất định là thật sao, ai biết được ngươi có lừa ta không? Sử tín, ta, còn cần phải lừa người sao? Tần Vũ hỏi lại. Sử tín mìm thinh. Nhớ lại sự lợi hại của Tần Vũ, một tu chân giả cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, lại có thể nắm trong tay thiên hòa mà cả thiên tiên cũng ai sợ. Nếu như không phải có sự trợ giúp của huyền nhãn châu, ngừng kết thành huyền băng chiến giáp, tính ra chỉ cần thiên hòa cũng có thể hủy diệt ba người bọn chúng. Không chỉ thiên hòa, còn có linh bảo có hiệu quả khôi phục kinh người và tiên khí có thể phá vỡ được phòng ngự của huyền băng chiến giáp, còn có áp lực nặng nề đột ngột phát sinh lúc cuối đó. Tất cả những điều này khiến sử tín cảm thấy tu chân giả trước mặt vô cùng thần bí. Không nói đến cái khác, chỉ việc có thể khống chế thiên hòa, Cùng với thân thể gần như có thể gọi là bất tử, lại cả tốc độ vượt xa hắn, sử tín căn bản không có cách chạy thoát. Đương nhiên cái gọi là bất tử chi thân là nói trên cơ sở không công kích đến linh hồn. Nếu như một cao thủ, như cao thủ đẳng cấp tông quật, tính ra tần vũ cũng không có thời gian này tránh, trực tiếp phá vỡ não bộ tần vũ, hủy diệt linh hồn tần vũ. Lúc đó dù cho lực khôi phục kinh người cũng vô dụng. Hồn phi phách tán thì chắc chắn phải chết. Nhưng sự tín lại không có năng lực trong chớp mắt hủy diệt linh hồn tần vũ. Đúng, người không cần lừa ta, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, cộng thêm huyền băng cảnh vẫn để người bắt đi hai huynh đệ. Bây giờ ta không có huyền băng cảnh, cũng không có huynh đệ giúp đỡ, cả chạy thoát cũng không có khả năng. Sự tín cười khổ nói. Được, ta đáp ứng ngươi, thúc thủ chịu trói. Sự tín nhìn tần vũ. Hy vọng ngươi không lừa ta, để ta có thể gặp hai huynh đệ của ta. Yên tâm. Ta tự nhiên không lừa ngươi. Tần Vũ phất tay, một sợi dây màu đen tự động biến dài, trực tiếp trói chặt sử tín, hắc nguyên là cực phẩm linh khí, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Kể cả thực lực của sử tín, muốn phá vỡ cũng không có khả năng, và lại dây này quấn rất nhiều vòng, dù cho liều mạng phá vỡ một vòng, vẫn còn nhiều vòng khác, mà hắc nguyên có thể quấn thêm nhiều vòng khác. Sử tín không phản kháng, bất chấp Tần Vũ dùng dây trói hắn. Gặp hai huynh đệ của ngươi đi. Tầm ý tần vũ máy động, trực tiếp ném sử tín vào trong thanh vũ tiên phủ. Bà thần thú bị tần vũ bắt vào trong thanh vũ tiên phủ, tự nhiên khu vực hàn băng lúc đầu bắt đầu biến mất. Dần dần, mặt nước đóng băng bị thủy áp phá vỡ, khu vực đó lại khôi phục dáng vẻ sóng biển cuồn cuộn. Tần vũ trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ. Lúc này hắn quả thực rất cao hứng, lúc trước tại tàng bào các có được bốn kiện linh thú quyền, trong đó một kiện linh thú quyền thu được mặc kỳ lân, còn lại ba kiện linh thú quyền chưa sử dụng, hiện tại vừa đủ cho ba huyền băng sư thú. Chủ nhân Mặc kỳ lân nhanh chóng bay tới bên cạnh tần vũ. Chủ nhân, địch nhân đã giải quyết xong chưa? Giải quyết xong rồi. Tần vũ cười nói. Tiểu mặc, chúng ta vào tiên phủ. Lúc trước bắt được Mặc Kỳ Lân, cũng từng đem Mặc Kỳ Lân vào trong thanh vũ tiên phủ, bởi vậy Mặc Kỳ Lân đối với sự tồn tại của thanh vũ tiên phủ cũng biết. Tần Vũ là chủ nhân thanh vũ tiên phủ, hắn có thể cho người khác tiến nhập thanh vũ tiên phủ. 
nhưng nếu muốn vào thành vũ tiên phủ, cuối cùng cũng phải lấy thành vũ tiên phủ ra đặt ở một nơi nào đó, như vậy hắn có thể tiến vào, nếu như vẫn thu ở trong cơ thể, hắn cũng không có cách nào tiến vào. Thành vũ tiên phủ này vô cùng huyền diệu, thể tích có thể lớn nhỏ tùy ý, giống như là linh khí tiên khí. Bất quá theo loại đẳng cấp mà nói, thành vũ tiên phủ này đích xác có thể tính là tiên khí, chỉ là tiên khí này tiêu hao nguyên liệu quá kinh người. Đem thành vũ tiên phủ thu nhỏ đặt tại chỗ nào đó ở đáy biển, đồng thời khống chế, dựng lên ảo ảnh cấm chế, biến thành vũ tiên phủ thành một khối đá ngầm. Thân thể tần vũ hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp tiến vào thành vũ tiên phủ, còn mặc kỳ lân, trước khi lấy ra thành vũ tiên phủ đã được tần vũ đưa vào trong. Trong hoa viên thành vũ tiên phủ, tần vũ ngồi trên một chiếc ghế làm bằng nguyên linh thạch, nhìn ba huyền băng sư thú đang ngây ngốc trước mặt, còn mặc kỳ lân cũng đứng một bên cười hắc hắc. Mặc kỳ lân đương nhiên biết lúc này ba huyền băng sư thú trong lòng đang nghĩ gì, lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào cũng bị tòa tiên phủ này làm cho giật mình, toàn bộ là do nguyên linh thạch cấu thành. Dù cho toàn bộ nguyên linh thạch khoáng mạch của bằng ma đảo cộng lại, cũng không nhiều bằng nguyên linh thạch của tiên phủ này. Chưa nói tiên phủ này hoàn toàn là do một khối nguyên linh thạch khổng lồ cấu thành. Bà huynh đệ sử tín, sử bình, sử chiến nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi. Nguyên linh thạch, bà huynh đệ bọn chúng tuy đã thấy qua, đó cũng là giết một bát kiếp tán tu, mới có được một khối nguyên linh thạch, chỉ là hạ phẩm nguyên linh thạch. Trong bạo loạn tinh hải nguyên linh thạch chân quý như thế nào, ba huyền băng sư thú sinh hoạt tại bạo loạn tinh hải lâu như vậy biết rất rõ. Trời ạ, à, làm sao ở đây có nhiều nguyên linh thạch như vậy? Bà huynh đệ sử tín hoàn toàn bị chấn động. Tần Vũ ở một bên cũng không nóng vội, chỉ uống tiên lộ cam tuyền. Ở tiềm long đại lục, một người ở thôn dã tiến vào một đại thành thị như Kinh Thành, biểu tình của bọn họ phần lớn cũng giống như ba huynh đệ sử tín, đều là, kinh hãi, không thể tin được. Ba vị. Tần Vũ mở lời. Bà huynh đệ sử tín lúc này mới tỉnh lại, lão đại sử tín nói trước. Trong huyền băng cảnh ngươi đã khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc, không nghĩ rằng những thứ ngươi hiển lộ ra không ngờ lại chưa phải là tất cả, tiên phủ này. Ngươi ở đâu ra nhiều nguyên linh thạch vậy? Không, nơi đây tất cả chính là một khối, có lẽ là, không thể. Sử tín lập tức nằm xuống đất cẩn thận quan sát. Một khối, chẳng lẽ cả tiên phủ này là do một khối nguyên linh thạch khổng lồ cấu thành? Sử tín chỉ là cảm thấy đầu óc choáng váng, điều này thật là quá kinh người. Sử bình và sử chiến cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên linh thạch khổng lồ như vậy, ở đâu có? Không, làm sao có khả năng có nguyên linh thạch khổng lồ như vậy? Đây là nguyên linh nguyên thạch, chỉ là nguyên linh nguyên thạch này phẩm chất tốt vô cùng. Cơ hồ nhìn không thấy chút tạp chất nào. Tần Vũ cười nói. Ba người sử tín dậu sao cũng là đại thành kỳ thần thú, qua một lúc tâm tình liền bĩnh lĩnh lại. Người bắt chúng ta tới đây cuối cùng muốn làm gì? Sử chiến giận dữ hét lớn. Tần Vũ ngẩn ra, dường như mình đã nói nguyên nhân rồi mà. Sử tín trừng mắt nhìn sử chiến, người không bĩnh tĩnh nhất trong ba huynh đệ một cái, sau đó nói với Tần Vũ. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng trở thành linh thú, thứ nhất không có tự do. Thứ hai, khiến ta đường đường thần thú trở thành tọa kỵ của nhân loại, ta quả thực không thể tiếp thụ. Tọa kỵ, có giết ta cũng không làm. Sử chiến tức giận giống lên. Sử bình không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn cho thấy hắn và hai huynh đệ cùng một ý tứ, tần vũ cười khổ. Muốn bắt thần thú thành tọa kỵ cũng thật quá khó khăn, ta đã dùng vũ lực chinh phục được bọn chúng, nhưng... Tần vũ trong lòng rất bất lực. Lúc trước thu phục Mặc Kỳ Lân làm linh thú cũng là ước định, đợi sau khi Tần Vũ phi thăng, liền cho Mặc Kỳ Lân khôi phục tự do, chỉ là để Mặc Kỳ Lân bảo hộ người nhà Tần Vũ thế thôi. Như vậy Mặc Kỳ Lân mới nguyện ý làm tọa kỵ của Tần Vũ. Nhưng muốn thu phục ba thần thú trước mắt lại thực quá khó khăn. Các ngươi thực sự không nguyện ý. Tần Vũ hỏi một lần nữa, chỉ là lần này trên mặt Tần Vũ không còn nụ cười, nhìn rất lạnh lùng. Bà huyền băng sư thú kiên định lắc đầu. Thần thú so với con người vốn cao quý hơn, muốn chúng ta làm tọa kỵ của con người, không có khả năng. Sử chiến kiêu ngạo nói. Trong mắt thần thú, bọn chúng là cao quý hơn con người. Đương nhiên, trong mắt con người, thần thú là yêu thú được thiên phú siêu việt, thực lực tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng trong lòng lại tin rằng con người mới là vạn vật chi linh. Dù giết chúng ta, cũng không có khả năng. Sử tín cũng lên tiếng. Dù chết cũng không khuất phục. Mặc Kỳ Lân nói với Tần Vũ, chủ nhân muốn khiến thần thú làm tọa kỵ, điều này quả thật rất khó, 
trừ phi người có thể khiến thần thú từ sâu trong lòng tin rằng người cao quý hơn bọn chúng, bọn chúng mới cam nguyện làm tọa kỵ của người. Thực lực của người tuy đã chinh phục bọn chúng, nhưng muốn bọn chúng nghĩ rằng người cao quý hơn bọn chúng, rất khó. Tần Vũ nhìn ánh mắt của ba thần thú, trong lòng biết rằng nói nữa cũng vô dụng. Được, các ngươi đã không nguyện ý, thì cứ ở trong một độc viện của thanh vũ tiên phủ, bất quá phạm vi hoạt động của các ngươi, cũng chính là độc viện đó. Tần Vũ tâm ý thoáng động một cái, liền trực tiếp đem ba thần thú này tiến thẳng vào trong một độc viện. Cả thanh vũ tiên phủ đều có cấm chế bao bọc. Bất kỳ thứ gì cũng có thể truyền tống đến nơi nào đó trong tiên phủ, đương nhiên, tiền đề là đối phương không thể kháng cự được cấm chế. Nếu như một tiên đế tới, với thực lực của Tần Vũ khởi động cấm chế, ước chừng đối phương có thể trực tiếp phá trừ cấm chế. Chỉ là ba huyền băng sư thú này muốn phá trừ cấm chế do nghịch ương tiên đế bố trí, căn bản không có khả năng. Sau khi để ba huyền băng sư thú ở trong thanh vũ tiên phủ, Tần Vũ cũng để mặc kỳ lân ở lại thanh vũ tiên phủ, chỉ mình hắn ngự trên trung phẩm tiên khí, với tốc độ nhanh nhất tiến về phía đông bắc. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng. Tần Vũ đạt tới độ kiếp trung kỳ, dựa vào thân thể hiện tại và trung phẩm tiên kiếm, tốc độ phi hành của hắn đã đạt đến mức cực kỳ kinh người, so với tinh hạch tiền kỳ lúc trước thì nhanh hơn mấy chục lần. Đại ca, huynh hiện tại ở đâu? Ta và tạp mau điểu vừa bay qua hắc thảo đảo. Hậu phí thông qua truyền tấn lệnh truyền tấn tới Tần Vũ. Tần Vũ linh thức quét qua, trong đầu nhớ lại địa đồ bạo loạn tinh hải lập tức đại hỉ. Phí phí, tiểu hắc, ta hiện tại sắp tới đảo của lục bào lão tổ, ước chừng còn một ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc này trong lòng Tần Vũ rất kích động. Từ khi cùng lập nhi tới bạo loạn tinh hải tìm kiếm cửu kiếm tiên phủ, hắn đã không gặp tiểu hắc và phí phí. Đại ca, Ta và tạp mau điều sau khi độ qua cửu cửu trọng kiếp, đã có thể hoàn toàn biến thành nhân hình, huynh biết nhân hình của chúng ta thế nào chưa? Hắc hắc, cùng với hình dạng chúng ta ảo hóa lúc trước không giống nhau lắm. Hậu phí và tần vũ truyền âm nói chuyện. Tần vũ trong lòng cũng đang đoán. Thần thú độ qua cửu cửu trọng kiếp, có thể biến thành nhân hình, cơ thể người tịnh không phải ảo hóa, mà chân chính là cơ thể người, hình dạng cơ thể người do thần thú tự động biến thành. Đương nhiên, bọn chúng có thể cải biến dung mạo nhưng hình dạng tối cơ bản vẫn là cơ thể người đó. Qua một ngày, trong khi Tần Vũ phi hành, vẫn thường thông qua truyền tấn lệnh hiểu rõ lộ trình của hai người kia, linh thức của Tần Vũ đã phát hiện hai huynh đệ của mình trước một bước. Sau khi linh thức phát hiện được, trong phút chốc, Hầu Phí và Hắc Vũ đã tới trước mặt Tần Vũ. Chỉ dựa vào khí tức, Tần Vũ đã đoán được hai người trước mắt ai là ai. Hầu Phí, người mặc thanh lục sắc chiến giáp, trên mặt thường trực một nụ cười, Mắt cũng cười híp lại, cả người hiện lên vẻ mảnh khảnh, hình dáng một thanh niên 20 tuổi. Hắc vũ, toàn thân hắc sắc chiến giáp, trên chiến giáp đó được bao phủ các lớp vẻ hình lông vũ, cơ thể hiện lên vẻ gầy ốm, hình dạng như một thiếu niên 15-16 tuổi, chỉ là trên người có một tia hàn ý. Ha ha, đại ca, cơ thể ta rất đẹp phải không? Cơ thể tạp mau điều không ngờ giống như một thiếu niên chưa trưởng thành, huynh xem, rất đẹp, hắc hắc. Hầu phí đùa giận nói. Hạc Vũ nhíu mày một cái, liếc nhìn Hầu Phí, miệng bật ra hai tiếng. Im mồm. Lập tức, Hạc Vũ nhìn Tần Vũ, trong mắt khó giấu vẻ kích động, hai huynh đệ bọn họ đã phân khai quá lâu. Đại ca. Hạc Vũ chỉ là nói đúng hai chữ. Tần Vũ lúc này rất kích động. Tốt, tốt, thực là quá tốt. Tần Vũ đột nhiên nhớ đến Thanh Vũ Tiên Phủ, hai huynh đệ của mình chưa từng trông thấy, lập tức nói. Phí Phí, Tiểu Hắc. Lúc trước ta tiến nhập cửu kiếm tiên phủ, có đoạt được một tiên phủ, ta đưa các ngươi đi tham quan. Vừa nói, Tần Vũ liền kéo hai huynh đệ của mình, lập tức tiến vào trong bạo loạn tình hải. Trong thanh vũ tiên phủ vân vụ phiêu lãng, trong hoa viên đồng quyền, bà huynh đệ Tần Vũ lúc này đều tụ tập ở đó. Tần Vũ ở một bên bắt đầu kể lai lịch của thanh vũ tiên phủ, tiếp theo giới thiệu một chút đặc điểm của thanh vũ tiên phủ. Đại ca, đây, đây là tiên phủ huynh có được. Hầu phí trận trừng mắt, vẻ mặt không tin nổi nhìn thanh vũ tiên phủ một thể hoàn hảo, tiểu hắc ở một bên vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Ai ra, đại ca, không nghĩ đến cái cửu kiếm tiên phủ gì đó có nhiều bảo bối như vậy, sớm biết vậy ta đã đến trước một bước. Hầu phí trông hơi thất vọng, nhưng hắc vũ đứng bên cạnh bộ dạng vẫn lạnh lùng, hiển nhiên đối với lời nói của hầu phí rất không quan tâm. Hắc vũ nhìn tần vũ, nói. Đại ca, trong cửu kiếm tiên phủ rốt cuộc huynh gặp phải những gì, có thể kể không? 
hậu phí cũng lập tức nhìn tần vũ được vậy để ta cẩn thận kể lại hôm đó nói chuyện gần nửa canh giờ tần vũ mới hoàn toàn đem những sự tình gặp phải trong cửu kiếm tiên phủ và các đại cao thủ cùng nhau tranh đấu thì triển thủ đoạn đều nói ra nghịch ương cảnh đại ca cửu kiếm tiên phủ đã có nhiều bào bối như vậy nghịch ương cảnh khẳng định đồ vật còn nhiều hơn hùng đại ca huynh không phải có địa đồ sao bà huynh đệ chúng ta liên thủ cùng nhau tới lấy đồ ở đó toàn bộ mang về thế nào hầu phí kích động nói hắc vũ liền lạnh lùng nói tới tìm chết à người nói cái gì hầu phí lập tức nổi giận hầu tử người không nghe thấy đại ca nói sao cửu kiếm tiên phủ đã khó khăn nguy hiểm như thế nghịch ương cảnh so với cửu kiếm tiên phủ chân quý hơn vạn lần nguy hiểm chắc cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần Ít nhất có thực lực của đại thành kỳ tu tiên giả mới đạt đến mức thấp nhất để tiến vào nghịch ương cảnh. Hạc vũ thành âm bằng lãnh, hầu phí tự tin nói. Tạp mau điểu, bây giờ chúng ta tuy là độ kiếp hậu kỳ, dù cho đại thành kỳ tu tiên giả, chúng ta còn không phải là dễ dàng giải quyết. Là có thể dễ dàng giải quyết, nhưng đó chỉ là mức thấp nhất để tiến vào nghịch ương cảnh. Ta không tin rằng, tiến nhập, có thể tìm được bao nhiêu bảo bối, có thể bảo vệ tiểu mệnh đã là tốt. Hạc Vũ luôn luôn đã kích hậu phí. Người. Hậu phí tức đến không nói được. Tần Vũ cười nói. Được rồi, được rồi, Tiểu Hắc nói rất có đạo lý, ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ, trong Hắc Diễm quân chi giới nghịch ương tiên đế lưu lại cho ta mấy câu nói đó, đại ý rằng, ít nhất đạt tới thực lực đại thành kỳ tu tiên giả mới có thể tiến vào nghịch ương cảnh, nhưng đó chỉ là khảo nghiệm để tiến vào nghịch ương cảnh. Chắc rằng trong nghịch ương cảnh càng có nhiều khảo nghiệm nguy hiểm hơn, sợ rằng thực lực của đại thành kỳ tu tiên giả vẫn không đủ. Hơn nữa, ta tin rằng nơi ở của một siêu cấp tiên đế, không có một vài cấm chế cường đại khủng khiếp thì không ai tin. Bởi vậy, chúng ta còn đem theo vài cao thủ tới đó, đợi cho các thập nhị kiếp tán tiên tán ma đi trước, chúng ta ở phía sau. Có thể tìm được bảo bối thì tốt, không được cũng không sao, chúng ta hiện nay thực lực kém, có được thành vũ tiên phủ. Thực tế cũng được coi là vô cùng tuyệt vời rồi. Tần Vũ rất tự biết mình. Xét cho cùng hắn với cả thiên tiên, thiên ma đều không biết. Tại tiên giới, cao thủ có thể có tiên phủ như thanh vũ tiên phủ, bình thường cũng là cao thủ đạt đến cấp huyền tiên, dù không theo kịp nghịch ương tiên đế, ít nhất cũng là nhận cấp huyền tiên. Hậu phí trầm tư một lúc, cũng gật đầu. Đại ca nói có đạo lý, nghịch ương cảnh đó khẳng định vô cùng nguy hiểm, để các tán tu thập nhị kiếp đó đi trước. Hắc hắc, chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi. Hầu phí cười quái dị. Phí phí, tiểu hắc, lúc trước Lan Thúc mang các đệ tới một địa phương thần bí tiến hành tu luyện đặc biệt. Mới có mấy năm, các đệ không ngờ điều độ qua cửu cửu trọng kiếp. Các đệ kể xem, cuối cùng là địa phương thần bí nào, không ngờ lợi hại như vậy. Tần Vũ đối với điều ấy vẫn luôn rất hiếu kỳ. Lúc trước bất quá đạt tới đồng hư kỳ mà thôi, nhưng bây giờ, không ngờ trực tiếp vượt qua không minh kỳ. Thậm chí độ qua cửu cửu trọng kiếp, đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Nếu như là tu chân giả bình thường, ít nhất cũng cần thời gian mấy nghìn năm, nhưng bọn họ chỉ cần thời gian khoảng 2 năm. Công lực có thể phi tốc đề cao, nhưng linh hồn tu vi cũng có thể đề cao nhanh như vậy ư. Hậu phí và hóc vũ đều như mày. Đại ca, nói thật địa phương đó ở đâu, bọn đệ cũng không biết. Hạc vũ lên tiếng. Nhìn thấy biểu hiện của hầu phí và hắc vũ, tần vũ minh bạch hai huynh đệ của mình quả thực không biết đó là địa phương nào. Lúc trước lan thúc mang theo chúng ta, trực tiếp tiến hành thuấn di, sau khi thuấn di liền tới một địa phương thần bí, bọn đệ chưa nghe nói đến bao giờ. Linh khí ở nơi đó không ngờ so với bên ngoài đậm đặc hơn gấp trăm lần, bọn đệ tu luyện ở đó hơn một trăm năm, tiếp tục đạt tới độ kiếp trung kỳ, sau đó lan thúc lại mang bọn đệ rời khỏi nơi đó. Đem bọn đệ tới một tiểu đảo trong vùng biển tinh thần các khống chế để bọn đệ đợi độ kiếp. Độ kiếp xong, bọn đệ trực tiếp từ tiểu đảo đi tìm huynh. Hầu phí cẩn thận nói tiếp. Hơn 100 năm. Tần Vũ khó mà tin được. Sau khi ta tiến vào cửu kiếm tiên phủ, các đệ đi theo lan thúc, thời gian dài, tới bây giờ cũng mới gần 2 năm mà thôi. Tần Vũ căn bản nghĩ không thông. Hầu phí và hóc vũ nhìn nhau, ánh mắt cũng đầy bất lực. Bọn đệ cũng không biết. Bọn đệ trong lòng cũng rất nghi hoặc, nhưng từ khi bọn đệ rời khỏi địa phương thần bí đó đến giờ không có gặp lại Lan Thúc, Lan Thúc cũng như là biến mất trong trời đất vậy, bọn đệ ở đảo đợi thiên kiếp, qua cửu cửu trọng kiếp, bọn đệ liền đi tìm huynh. Ngày hầu phí và hắc vũ kể. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, 
có một địa phương thần bí, địa phương đó linh khí so nơi khác đậm đặc cấp trăm lần, hơn nữa ở địa phương đó tu luyện hơn 100 năm, nhưng Tần Vũ hắn mới qua 1-2 năm. Cuối cùng, Tần Vũ và Hậu Phí, Hắc Vũ cũng không nghĩ ra địa phương thần bí đó rút cuộc ở đâu, bọn Tần Vũ chỉ là xác định thời gian trong địa phương thần kỳ đó và bên ngoài không giống nhau, linh khí cũng không giống nhau, bước chừng là nơi đặc biệt bí mật nào đó. Tọa kỵ linh thú, ha ha, đại ca, huynh đã thu phục bọn chúng. Hầu phí nghe thấy Tần Vũ kể đến sự liên quan của linh thú và linh thú quyền, hầu phí sung phong đi thu phục ba huyền băng sư thú cứng đầu đó. Được, vậy để xem bản lĩnh của các đệ. Tần Vũ tâm ý thoáng động, ba huyền băng sư thú liền trực tiếp từ trong độc viện di chuyển đến trước mặt ba huynh đệ Tần Vũ. Hầu phí và Hắc Vũ sau khi thấy ba huyền băng sư thú, không nhịn được nhìn nhau cười. Các ngươi đã tu luyện bao lâu? Hạc Vũ điềm nhiên nói. Bà huynh đệ xử tín, xử bính, xử chiến đầu tiên liền cảm thấy áp lực nhàn nhạt từ trên người Hạc Vũ và Hầu Phí. Đó là áp lực đặc biệt của thượng vị thần thú, thần thú thập phần cao ngạo. Đối với hạ cấp thần thú cao ngạo, nhưng đối với thượng cấp thần thú lại có bản năng sợ hãi. Hơn 3 vạn năm. Xử tín trả lời đầu tiên. Tần Vũ hơi giật mình, tu luyện đến đại thành kỳ không ngờ hao phí thời gian dài như vậy. Huyền băng sử thú, xem công pháp tu luyện của các người chắc là công pháp tối phổ thông tối cơ bản, chẳng trách có linh bảo trên người mà lại tu luyện chậm như vậy. Hậu phí nói một cách không quan tâm. Cũng đúng, huyền băng sư thú là trung cấp thần thú, không có chuyển thừa ký ức. Bà huyền băng sư thú ánh mắt phát sáng. Bọn chúng vô cùng rõ ràng, thượng cấp thần thú và siêu cấp thần thú đều có chuyển thừa ký ức. Chuyển thừa ký ức có thể ẩn tàng vô số công pháp bí pháp, có thể tính là một bảo tàng khổng lồ. Đó cũng là nguyên nhân thượng cấp và siêu cấp thần thú vượt xa trung cấp, hạ cấp thần thú. Ta và hầu tử cấp bậc thần thú cao hơn các ngươi, các ngươi chắc cũng cảm nhận thấy, nói một câu, làm tọa kỵ linh thú của chúng ta. Ta và hầu tử có thể truyền cho một bộ công pháp tu luyện lợi hại, một câu không hợp, kết cục các ngươi có thể tưởng tượng. Học vũ thanh âm bằng lãnh. Hầu phí cũng nhìn ba huyền băng sư thú, nói. Tiện nghi cho ba tên huyền băng sư thú các ngươi rồi. Chúng ta nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Bà huynh đệ sử tín vô vàng nói. Thần thú cấp bậc cao có địa vị tôn nghiêm, cấp bậc thần thú của hầu phí và hắc vũ, bọn sử tín cũng cảm ứng thấy, tuyệt đối cao hơn bọn chúng. Bọn chúng là tọa kỵ của hầu phí và hắc vũ tự nhiên không có oán thán, hơn nữa còn có thể có được công pháp bí pháp đối phương ban cho. Truyền thừa ký ức là một đại bảo tàng, công pháp bí pháp nhiều đến kinh người, không chỉ có của tộc mình, mà còn có không ít công pháp khác, tùy tiện lấy ra một bộ, đều tốt hơn nhiều so với của huyền băng sư thú đang tu luyện. Ông, như vậy, lão đại của ba huyền băng sư thú làm tọa kỵ linh thú của đại ca ta, lão nhị làm tọa kỵ linh thú của ta, lão tam là tọa kỵ linh thú của tạp mau điểu. Hầu phí trực tiếp nói, đại ca, các người nhận một nhân loại làm đại ca. Sử chiến kinh hãi la lên, đại ca, thần thú cao ngạo, càng không phải nói đến thần thú có chuyển thừa ký ức. Lại càng kiêu ngạo vô cùng, để hai thần thú có chuyển thừa ký ức nhận làm đại ca, xem chừng trăm vạn năm cũng khó thấy một lần. Làm sao, các ngươi có ý kiến gì? Hậu phí trong mắt hàn quang lóe lên. Hạc vụ ánh mắt cũng lóe lên một tia sát ý. Tần vũ trong mắt hắc vũ là người thân cận nhất, ba huyền băng sư thú lại coi thường đại ca của mình, hắc vũ làm sao không tức giận. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến, chỉ là không nghĩ đến hắn không ngờ là đại ca của hai vị đại nhân, nếu như sớm biết, chúng ta cũng đã không kháng cự. Sự tin nói cũng là sự thật, cả hai thần thú có truyền thừa ký ức đều nhận làm đại ca, bọn chúng làm tọa kỵ còn có gì không hay nữa. Trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú, tuy chỉ là một cấp, nhưng địa vị khác nhau rất xa. Cuối cùng, đại biểu của một cấp này là có hay không có truyền thừa ký ức, bọn chúng không có. Mấy ngày sau, bà huynh đệ Tần Vũ, Hậu Phí, Hạc Vũ mỗi người cưỡi một huyền băng sư thú, nhàn nhã thuận gió xuyên sóng bay về phía đông bắc. Tần Vũ, người mặc một hạc sắc chiến giáp do hắc nguyên biến thành, ngồi trên linh thú huyền băng sư thú xử tín, cả người trắng như tuyết, trên người có có một tầng huyền băng chiến giáp hộ thể, tọa kỵ thì bạch sắc, Tần Vũ thì hạc sắc, thật sự rất nổi bật. Hậu Phí, mình mặc thủy nguyên chiến giáp. Thủy nguyên chiến giáp này là do hầu phí tu luyện đến độ kiếp kỳ tự động luyện hóa thành. Đây là hộ thể chiến giáp đặc hữu của hòa nhãn thủy viên. Ngồi trên linh thú huyền băng sư thú sử bình, cũng có huyền băng chiến giáp hộ thể. Hắc vũ, mình mặc hắc lân chiến giáp, 
Hắc Lân chiến giáp này là do Hắc Vũ sau khi tu luyện đến độ kiếp kỳ, Lồng Vũ toàn thân cứng rắn vô cùng biến hóa thành, ngồi trên linh thú huyền băng sư thú xử chiến, giống như Tần Vũ, chủ nhân toàn thân hắc sắc, tọa kỵ toàn thân tuyết bạch. Bà huynh đệ vừa chuyện trò, cực tóc xuyên gió phá sóng mà đi. Đại ca, sao vậy? Hầu phí thấy Tần Vũ nhíu mày liền hỏi. Lúc này Tần Vũ đang cầm một khối chuyển tấn lệnh, hắn vừa có được chuyển tấn của Tổng quản Tinh thần các trang trung, biết một việc khiến hắn vô cùng lo lắng. Mà đạo cao thủ không lâu trước vừa tấn công tinh thần các, tất cả nhân mã tinh thần các đều rút vào bên trong, chỉ dựa vào chu thiên tinh thần đại trận phòng ngự. May mắn đại trận được lan thúc cải tạo uy lực rất lớn, các tán ma cao thủ đó không làm gì được tinh thần các, cuối cùng bỏ đi. Tần Vũ từ tốn kể. Đi rồi chẳng phải tốt sao, đại ca làm sao còn không cao hứng, a à không đúng. Hầu phí cũng thấy không ổn, Hạc Vũ cũng biết Tần Vũ lo lắng chuyện gì. Mà đạo cao thủ, phần lớn chẳng quan tâm đến cái gì, ta lo lắng bọn chúng sẽ trực tiếp tới Tần Vương Triều bắt thân nhân của ta tra hỏi, tùy phụ vương bọn họ đã vào trong tinh thần các, nhưng, nhị ca của ta, còn có các hoàng tử công chúa của huynh ấy, còn có không ít họ hàng con cháu Tần gia. Tâm tình vốn đang vui vẻ thoải mái của Tần Vũ hoàn toàn bị phá vỡ. Cũng chẳng quản được nhiều việc, Tần Vũ trực tiếp chuyển tấn cho hộ pháp bảo hộ nhị ca. Dương hộ pháp, lập tức thông báo tin tức cho nhị ca của ta, một thời gian nữa rất có khả năng có cao thủ tới ép buộc nhị ca của ta, nếu quả thật như vậy. Đến lúc đó để nhị ca của ta trực tiếp nói là lan tiền bối để huynh ấy mang phá thiên đồ chuyển cho những người tới, ghi nhớ, nghìn vạn lần không được cùng bọn chúng hạnh kháng. Và thiên đồ mất thì mất, đối với Tần Vũ mà nói cũng không tính là gì, nhưng vô luận thế nào, gia đình của nhị ca hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nhị ca còn là Tần Vương Triều Hoàng đế. Vâng, các chủ. Dương hộ pháp lập tức nói. Tần chính bây giờ thực lực không đủ để sử dụng được truyền tấn lệnh, chỉ có thể chuyển lời thông qua hộ pháp bảo hộ Tần chính. Dương hộ pháp này là cao thủ của tinh thần các, bây giờ đã đạt tới đồng hư hậu kỳ. Mà đạo cao thủ... Tùy tâm sở dục, giết người căn bản chẳng hề bận tâm, các ma đạo cao thủ này cũng chưa thất bại trong tay Lan Thúc, có lẽ sẽ không lo lắng gì Lan Thúc. Lan Thúc hiện giờ đã rời đi, ta cũng không cách gì quay về nhanh được. Tần Vũ trong lòng bắt đầu lo lắng. Hy vọng không xảy ra chuyện. Tần Vũ chỉ có thể hy vọng trong lòng. Tuy nhiên, tình huống thật sự so với Tần Vũ tưởng tượng còn xấu hơn, không chỉ có ma đạo tán ma muốn tới tranh đoạt phá thiên đồ. Tần Vũ căn bản không biết... Lúc này phần lớn các cao thủ đỉnh cao của phàm nhân giới ngang hàng với ô không huyết đều tề tụ tại kinh thành Tần Vương Triều ở Tiềm Long Đại Lục. Ô không huyết dẫn đầu, mang theo hỏa ma, vu hắc và liên nguyệt nương nương, ba vị thập nhất kiếp tán ma, theo sau là thập kiếp, cửu kiếp, bát kiếp tán ma tất cả gần 20 người. Một đám cao thủ từ đáy biển vút lên, sau đó trực tiếp bay về phía Tiềm Long Đại Lục ở phương Bắc. 20 người này có thể tính là lực lượng đỉnh cao của phe ma đạo, trong số này tùy tiện một cao thủ đứng ra, có thể diệt sạch phàm nhân của Tam Đại Vương Triều. Ô không huyết tiền bối, phòng ngự trận pháp của tinh thần các đó. Liên Nguyệt nương nương nhíu mày nói với ô không huyết. Ô không huyết trong lòng cũng kinh ngạc, lần này bọn họ chuẩn bị tới tinh thần các tìm tần vũ để đoạt bảo vật, nhưng phòng ngự trận pháp của tinh thần các thực sự quá cường đại. Kể cả ô không huyết và các đại cao thủ liên thủ công kích cũng không làm chấn động được chu thiên tinh thần đại trận do lan thúc cải tạo. Xem ra tin đồn rất có khả năng là sự thật, tán tu đứng sau tinh thần các đó thực lực đích xác rất mạnh, ít nhất bản lĩnh bố trận đó, ta trước giờ còn chưa phát hiện ra ai có thể so sánh. Ô không huyết trịnh trọng nói. Ba người hòa ma, liên nguyệt nương nương, vu hắc trong lòng cũng đều nặng nề. Bất quá, hắn bố trận lợi hại. Không đại biểu thực lực bản thân hắn mạnh, cả bạo loạn tinh hải, có thể đánh bại ta cũng không có mấy người, trừ phi bản thể của hắn là siêu cấp thần thú, nếu không ta sao có thể sợ hắn. Ô không huyết tràn đầy tự tin nói. Ba người liên nguyệt nương nương nét mặt đang lo lắng liền giãn ra, mười mấy tán ma cao thủ sau lưng cũng đều nhẹ nhõm hơn. Bố trận lợi hại đại biểu bản thân công lực lợi hại. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, trải nghiệm của tần vũ đó cũng thực sự là truyền kỳ. Nhưng có một điểm, hắn rất quan tâm người thân của mình. Chúng ta hiện tại tới tần vương triều của tiềm long đại lục, trực tiếp bắt người thân của hắn để ép buộc hắn giao ra phá thiên đồ, còn không sợ thành công sao. Liên Nguyệt Nương Nương thanh âm như ngọc. Kế hoạch này là do Liên Nguyệt Nương Nương bố trí, với thế lực của ma đạo cao thủ, muốn điều tra tin tức của tần vũ thực sự đơn giản. 
tinh thần các cách tiềm long đại lục mấy trăm vạn dặm, nhưng cự ly đó đối với các cao thủ này mà nói, thời gian nửa ngày cũng không cần, tất cả đã tiến vào phạm vi của tiềm long đại lục. Chúng ma đạo cao thủ thẳng hướng phi hành, mục tiêu kinh thành tần vương triều. Sau lưng ô không huyết không xa ẩn hiện một cái bóng mờ nhạt, chính là Minh Lương Trân Nhân. Điểm tinh quyết của Minh Lương Trân Nhân cũng thuộc công pháp tu luyện lợi hại, thập phần đặc biệt, một khi đã tu luyện, năng lượng toàn thân vô cùng tinh túy nội liễm. Lục công kích cũng tụ tập vào một điểm, làm nên một kích phi thường, Minh Lương Trân Nhân dựa vào công pháp này cùng với ô không huyết không phân trên dưới. Hơn nữa tu luyện công pháp này, một cao thủ đồng cấp đừng mong phát hiện sự tồn tại của hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lan tiền bối đó thực lực quả nhiên mạnh mẽ, lúc trước phòng ngự trận pháp ngay cả công kích của bọn người thiện khứ cũng không chống được. Bây giờ bốn người ô không huyết liên thủ hợp kích lại dễ dàng kháng cự, hừ, ô không huyết, các ngươi tùy ý động thủ đi, đợi đến lúc lan tiền bối đó xuất hiện, các ngươi có khóc cũng muộn rồi. Bình lương chân nhân điềm nhiên cười lạnh. Lan tiền bối đó, liệu có thể là tiên nhân của tiên giới hạ phàm, kim tiên, hoặc giả là huyền tiên? Minh Lương Trân Nhân trong lòng thầm đoán. Đồng thời Minh Lương Trân Nhân lấy ra truyền tấn lệnh. Sử đệ, các người xuất lệnh chúng nhân mau chóng tới tiềm long đại lục, các ma đạo cao thủ đã đến tiềm long đại lục, theo ta đoán. Bọn chúng tám phần là đến kinh thành tần vương triều bắt người thân của tần vũ. Bọn ngựa bắt ve, ai giày chim sẽ dình phía sau, mấy người Minh Lương Trân Nhân muốn làm chim sẻ, nhưng bọn chúng thực sự có thể làm con chim sẻ này không? Hồng Hoàng phân thành ngoại vi, nội vi và hạch tâm khu vực. Ngoại vi chỉ là một ít tu yêu giả cơ bản nhất, nội vi tính là các tu yêu giả trụ cột, chỉ có hạch tâm khu vực mới là thế lực tối cường của Hồng Hoàng tiềm long đại lục, ở nơi này, tàn yêu phải lấy vạn làm đơn vị. Hồng Hoàng hạch tâm khu vực, một tòa thành trì khổng lồ, xa xỉ, bên trong cư trú không ít tán yêu cao thủ, tán yêu cao thủ có thể cư trú ở trong thành trì này, ít nhất đều đạt tới lục kiếp. Tòa phủ đệ trung tâm của thành trì chính là nơi cư trú của Hồng Hoang Hạch Tâm khu vực trưởng khống giả. Hạch Tâm khu vực trưởng khống giả là một thập nhị kiếp tán yêu, tên là Dư Lương. Người hầu trong phủ đều biết, trước đây không lâu Dư Lương mang theo ba cự yêu rời Hồng Hoang làm việc đã quay về, trưởng khống giả của Hạch Tâm khu vực cũng chính là vị vương giả chân chính của cả Hồng Hoang, Dư Lương, tính khí đã thay đổi, biến thành trầm mặc, hay có thể nói, âm trầm. Dư Lương nắn nót trong tay một chén rượu, trong đầu lại hiện lên tình cảnh kinh hãi đó. Hồng Hoang trưởng khống giả Dư Lương cùng với thủ hạ là ba cự yêu liên thủ kích một kích, đó là lực lượng khủng bố như thế nào? Dư Lương tin rằng kể cả bạo loạn tinh hải đệ nhất nhân tông quật cũng không chắc chắn tiếp được, nhưng trung niên nhân trong hiền hòa đó lại dễ dàng đỡ được, hơn nữa chỉ phải tay một cái. Bốn đại cao thủ bọn chúng liền chịu nhục không thể phản kháng. Quá mạnh! Căn bản không cùng một đẳng cấp. Ba thập nhất kiếp thần thú, cộng thêm ta, một kích toàn lực liên thủ không ngờ không làm bị thương đối phương chút nào, may mắn yêu giới yêu đế còn biết lý lẽ, không bức bách ta. Dư lương thở dài một hơi. Dư lương căn bản không biết, hắn nghe lệnh yêu giới yêu đế, xuất lĩnh thủ hạ tới tinh thần các đoạt thủy mặc họa. Trước đó, bốn người thiện khứ của thanh hư quan vừa mới công kích tinh thần các, khi mấy người dư lương tới, làn thúc vẫn ở tinh thần các. Phất tay một cái... Bốn đại cao thủ liền bị đánh bại không ngừng đầu lên được. Đường đường là hồng hoang trưởng khống giả, phải lập tức hổ thẹn chạy về, vô luận thế nào cũng không dám lại có chủ ý với thủy mặc họa nữa. Ô! Trong tay dư lương liền xuất hiện một khối truyền tấn lệnh. Mà đạo cao thủ đã tới kinh thành tần vương triều. Dư lương ánh mắt phát sáng, truyền tin cho hắn chính là thần thú cửu đầu xà khổng tào trong ba cự yêu. Khổng tào là đệ nhất cao thủ dưới tay dư lương, tuy bản thân là thập nhất kiếp cao thủ. Nhưng linh hồn tu vi lại không kém dư lương bao nhiêu. Sau khi đoạt thủy mặc họa thất bại, dư lương đã rút ra bài học từ kinh nghiệm đau đớn, liền để khổng tào tới giám sát tần vương triều. Hắn không dám dưới áp lực của lan thúc tiếp tục tranh đoạt thủy mặc họa, nhưng nếu như tán tiên, tán ma đoạt được thủy mặc họa, hồng hoàng cao thủ bọn chúng sẽ đoạt từ trên tay tán, ma tán tiên. Đến lúc đó lan tiền bối thần bí đó cũng không trách được bọn chúng. Khổng tào, nhớ kỹ, Ngàn vạn lần không được xuất thủ, cũng không được làm bị thương một người nào của tần gia, về phía mấy tên gia hòa đến từ đằng long đại lục muốn giết người, là việc không liên quan đến chúng ta, việc chúng ta cần làm là, đợi bọn chúng có được thủy mặc họa, chúng ta sẽ đoạt lấy từ trên tay chúng. Dư lương lập tức hạ lệnh với thuộc hạ. Mấy người dư lương đối với lan tiền bối thần bí đó, chắc chắn một chút dũng khí cũng không có, nhưng đối với tán tu của đằng long đại lục, 
bọn chúng lại không sợ chút nào. Nếu như nói trong thiên hạ ai có thể khiến dư lương chùn bước, ước chừng cũng chỉ có long tộc tộc trưởng và bạo loạn tinh hải đệ nhất nhân tông quật. Vâng, đại nhân. Khổng tào đang giám thị ở Kinh Thành. Với cự ly từ Hồng Hoang Hạch Tâm khu vực tới Kinh Thành Tần Vương Triều, chỉ cần vài lần thuấn di là có thể tới nơi, căn bản không cần lo lắng nhân mã của mình đến muộn. Tần Chính đang ở ngự thư phòng phê chuẩn tàu trương, tuy Tần Vũ lệnh Dương Hộ Pháp thông báo với Tần Chính sự tình liên quan tới phá thiên đô, nhưng Tần Chính căn bản không một chút lo lắng. Theo lý giải của Tần Chính, đem phá thiên đồ giao cho đối phương, đồng thời với một chút chấn nhiếp của Lan Thúc, tin rằng đối phương lấy được phá thiên đồ cũng sẽ không làm gì hắn. Hộ, Tần Chính vặn mình một cái. Chồng tấu trương dày cục cuối cùng đã hoàn toàn phê chuẩn xong, may mắn có chút cơ đan của Tần Vũ, khiến cho Tần Chính tư chất không cao cũng tới được tiên thiên cảnh giới. Trở thành một tiên thiên cao thủ, dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chỉ là tiểu sự mà thôi. Đại ca sớm đã đạt tới kim đan kỳ, tu vi của tam đệ lại càng đạt tới mức kinh người, duy chỉ có ta cuối cùng phải dựa vào chút cơ đan của tam đệ mới đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất quá sau này ngày tháng còn dài, đợi quan nhi trưởng thành, ta liền đem hoàng vị truyền cho nó, tới lúc đó cùng có thể chuyên tâm tu luyện rồi. Tần chính nghĩ tới nhi tử của mình, cũng là đương kim thái tử Tần Quan, trong lòng vô cùng sung sướng. Tần Quan rất nhân hậu, đồng thời đầu óc cũng cực kỳ linh hoạt, không phải loại người không biết mềm dẻo. Tần chính tin rằng đợi Tần Vương Triều thống nhất cả tiềm long đại lục, đem hoàng triều này giao cho nhi tử của mình quản lý, nhất định sẽ khiến Tần Vương Triều đạt đến đỉnh cao, thậm chí vượt qua Tần Vương Triều của Tần Thủy Hoàng nghìn năm trước. Ngươi là hoàng đế Tần Vương Triều, nhị ca của Tần Vũ. Một đạo âm thanh từ trước cửa ngự thư phòng chuyển tới. Tần chính cực kỳ kinh ngạc, ngừng đầu nhìn. Trong hoàng cung bảo vệ nghiêm ngặt, ngự thư phòng lại càng tầng tầng lớp lớp, vậy mà bây giờ trong tình huống không làm kinh động một hộ vệ nào. Lại có gần 20 người đứng ở bên ngoài ngự thư phòng, khí thế của mỗi người đều đáng sợ khiến người ta cảm thấy khó thở. Các hộ vệ của ngự thư phòng, trên trán từng người đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Quá khủng bố, quá chỉ khí thể đó đã khiến cho các hộ về này cảm thấy giống như ngày tận thế, lại có cảm giác đáng sợ một khối mây đen hoàn toàn bao vây lấy hoàng cung không còn đường thoát. Các hộ vệ này không người nào có thể lên tiếng, thậm chí cả người bí mật bảo hộ hoàng đế là đồng hư hậu kỳ dương hộ pháp cũng bị làm cho kinh hãi. Các người là Tần Chính lên tiếng. May mắn các cao thủ này đối với Tần Chính không dùng khí thế áp bức, rốt cuộc bọn chúng còn muốn tra hỏi Tần Chính. Liên Nguyệt nương nương lạnh lùng nói. Người không cần hỏi điều này, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, tam đệ tần vũ của ngươi đã đi đâu? Ổ không huyết cũng lên tiếng. Phá thiên đồ, chúng ta chỉ là muốn phá thiên đồ, nói cho chúng ta tam đệ của ngươi ở đâu? Ổ không huyết không chút lo lắng tin tức bị lộ, với địa vị của hắn, còn sợ để cho một hoàng đế của phàm nhân giới biết sự tình về phá thiên đồ. Phá thiên đồ, nguyên lai là nó. Tần chính trong lòng xác định. Hắn trước đó đã được Tần Vũ thông báo, tự nhiên đã có kế hoạch chú đáo. Chư vị tiền bối, tại hạ Tần Chính, hoàng đế Tần Vương Triều, chịu sự ủy thác của lan tiền bối. Căn bản mấy người hòa ma thấy Tần Chính tự giới thiệu thì không thiên nhẫn được muốn mắng chửi, nghe thấy ba chữ lan tiền bối, lập tức nghe Tần Chính nói tiếp. Chịu sự ủy thác của lan tiền bối, muốn đem phá thiên đồ này giao cho người tới tìm Tần Chính, tin rằng các vị chính là người mà lan tiền bối nói đến, lan tiền bối quả nhiên thần cơ dự toán. Tần Chính mỉm cười, trong lời nói ẩn hàm sự tôn kính với lan thúc. Ồ không huyết giật mình. Liên Nguyệt nương nương, hỏa ma, vu hắc và mười mấy tán ma khác trong lòng đều kinh ngạc. Lan tiền bối thần bí đó không ngờ lại đem phá thiên đồ dâng tặng.